Fala galera, beleza? Professor Fredson trazendo aqui a questão 33 do IFCE 2023.1, beleza? Sendo que eu já resolvi aqui no canal as questões 31 e 32, eu vou deixar na descrição e nos cards deste vídeo a essas duas questões que já foram resolvidas. E hoje a gente vai resolver mais duas aqui, tá? É, diz o seguinte, ó, um feirante comprou para revender um pacote com 24 mangas, outro com 30 melancias e um outro com... 60 abacates. Agora, pretende revender essas frutas em sacolas com o mesmo número de frutas, de tal maneira que não sobre nenhuma. Quantas sacolas serão utilizadas pelo feirante para executar esta ação? Beleza? Vem comigo que eu vou te explicar essa questão. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Essa aqui é uma questão que a gente vai trabalhar com é o MDC, porque eu quero uma mesma quantidade. Então, eu preciso saber quem é o máximo divisor comum de 24, 30 e 60. Eu vou aqui aplicar a fatoração, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, os números são 24, 30 e 60, beleza? E aí, a gente vai traçar aquela retinha aqui, ó, e vai fatorar esses números. Então, começamos pelo menor número primo, que é o 2, é, 24 por 2 dá 12, 30 por 2 dá 15, 60 por 2 dá 30. Olha só, quando a gente está calculando o MDC, a gente tem que ficar atento no divisor comum a todos os números, que no caso aqui, ó, 2 foi divisível por 24, 30 e 60, beleza? Então, vamos ficar atento a esses números. Agora, eu continuo por 2, né? 12 por 2 dá 6, 15 não dá, ó, olha só como agora não deu para dividir por todos, né? 30 por 2 dá 15. Continuo por 2, vai dar 6 por 2, dá 3, desculpa. Deu uma tremida aqui na mão. 6 dividido por 2, dá 3. Repete o 15 aqui e o 15 ali, ó, tá? Aí você nota que nesses dois divisores agora não deu para dividir todo mundo. Então, não, não liga para eles. Só que nesse caso agora, ó, o 3 vai dividir todos eles. Ó. Então, a gente fica atento a esse 3 aqui. Ó. Circula ele aqui. Porque eu estou calculando o MDC. Tá? Aí, 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 dá 5. Aqui também dá 5. E aí, só dá para dividir por 5. Esse aqui já terminou. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 1. Então... Professor, como é que eu vou calcular o MDC agora? Você vai pegar esses números que eu circulei de azul, que é o 2 e os 3, e vai multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Então, quer dizer que o MDC desses números é 6. Aí você fica pensando, professor, não tem essa resposta aqui. O que, é que você tem que fazer? Como ele quer pegar o número de frutas e dividir em sacolas. Imagina ó, que, que o MDC aqui, dos três números, é 6. Então, por exemplo... O que tem 24 é mangas, né? Você vai pegar o, o pacote que tem 24 mangas e dividir por 6, em 6 partes. Então, você vai precisar de quantas sacolas? 24 dividido por 6 dá 4. Então, precisa de 4 sacolas aqui. Você vai pegar 30 também e dividir por 6, certo? 30 dividido por 6 vai, dar, vai precisar de 5 sacolas, entendeu? E vai pegar o 60 e vai dividir por 6. 60 dividido por 6, isso aqui dá igual a 10. Então, dá 10 sacolas. Somando tudo, pessoal, ó, 4 mais 5 dá 9, mais 10, 19. Então, você vai precisar de um total de 19 sacola, sacolas. Então, a alternativa correta é a D de dado, beleza? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para mais uma questão. A segunda questão, pessoal, trata de proporcionalidade, né? Então, ele diz o seguinte, ó, dividindo o número 684 em três partes iguais... Certo? Ah, de tal forma que a primeira esteja para a segunda, como o 3 está para 5, e que a segunda esteja para a terceira, como o 4 está para 8. Determine o maior valor das três partes. Então, vou fazer o seguinte. Ele diz que são três números, né? Então, vou chamar esses números aqui, ó, de x, de y e de z, tá? Ora, a soma dos três só pode dar o número inicial, que é 684. Então, x, y e z é, é parte de cada um deles. Aí ele diz o seguinte, ó, que a, a primeira né, está para a segunda. Quem é a primeira razão que eu chamei aí? O x. Então, o x está para a segunda. Quem é a segunda? Y. Assim como o 3 está para 5. Ok? Multiplicando cruzado, pessoal, o que, é que eu vou ter? 
eu vou ter 5x, né, ó, multiplicando aqui, ó, 5 vezes x, 5x igual a 3y. Aqui, eu já percebo que o y é maior do que, do que o x. Mas por quê, professor? Porque, ó, para haver essa igualdade, é 5 vezes o x. Eu estou multiplicando o x pelo valor maior do que eu estou multiplicando o y, certo? Então, quer dizer que o x é menor do que o y, certo? E eu posso escrever o x sozinho da seguinte forma. O x é igual a 3y sobre, sobre 5, tá? Então, eu vou deixar aqui esse valor já salvo aqui, ó, certo? Então, anota aqui, ó, x é igual a 3y sobre 5. Deixa esse valor aqui, ó, bem guardadinho aqui, tá? Aí ele diz o que mais? Ele diz que a razão da segunda para a terceira é, está, é a mesma que 4 para 8, né? Então, quem é a segunda, pessoal, aqui, ó? A segunda é o y e a terceira é o z, tá? Isso aqui é igual a quem? A 4 para 8, Dá um meio, né, pessoal? 4 sobre 8, eu vou escrever aqui, mas lá na frente a gente já simplifica. Ó. Se eu dividir aqui por 4 e aqui por 4, fica o quê? 1 um meio. Então, eu posso escrever assim, ó. Y está para Z, assim como... Deixa eu colocar aqui o Z. Calma. Um bugzinho aqui, mas a gente resolve agora. Pronto. Ó, y está para Z. Então, aqui, ó, 4 por 4 dá 1, né? E 8 por 4 dá 2. Então, multiplicando cruzado, o que, é que eu tenho? Z vezes 1 é igual a Z. É, y vezes 2 é igual a 2Y. Olha só o que, é que eu tenho agora. Calma. Tem outro bugzinho aqui. Então, vamos lá. Z vezes 1 é Z. 2 vezes Y, 2Y, tá? Beleza. Então, vou só deixar aqui anotado ó, que o Z é igual a 2Y. Aí eu venho aqui para a minha equação inicial, x mais y mais z, e vou substituir esses valores. Ó. Quem é o x, pessoal? É 3y sobre 5. Aí no lugar aqui do, nesse lugar aqui do x, eu vou colocar 3y sobre 5, tá? Mais, aí depois vem quem? O y mais z. Quanto é o z, pessoal? O z é igual a 2y. Então, fica aqui, ó, 2y igual a 684. Aqui, pessoal, para não perder muito tempo fazendo o MMC, você poderia fazer o seguinte, ó, como aqui só tem um 5 no denominador, você poderia pegar esse 5 e multiplicar aqui toda a equação por 5. Certo? Então, 5 vezes 3 dá 15, dividido por 5 dá 3. Então, ficaria o quê? 3y mais aí 5 vezes y, 5y. Mais 5 vezes 2, 10y. 5 vezes 684 dá 3.420. 3.420. 3 mais 5, 8 mais 10, 18. Então, aqui dá 18y, certo? Igual a 3.420. O y vai ser 3.420 dividido por 18. Tá? Divide isso aqui por 18. Fazendo a divisão, pessoal, quanto é que a gente vai obter? Esse número aí dividido por 18 dá 190. Agora, preste atenção. Calma aqui, ó. Porque o Y, eu sei que no início do vídeo eu falei. O Y é maior do que o X. Agora, o Y é maior do que o Z? Claro que não, né? Porque o Z é duas vezes o Y. Então, ó, o maior é o Z. Então, o Z aqui vai ser igual a duas vezes o Y. E quanto é o Y? 190. Então, você vai multiplicar duas vezes 190. Então, o meu Z aqui, ó, duas vezes 190, 380. Então, o maior dessas três partes aqui, né, desses três números, é o 380, alternativa correta, letra E de estrela. Beleza, pessoal? Isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. né? Canetinha voou e até a próxima. Tchau, tchau!